மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு ஊழியங்களின் மூலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் வல்லமையையும் ஜாதி மத இன வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இதன் மூலம் எண்ணற்றோ தங்கள் வாழ்வில் ஆறுதலையும் மன அமைதியையும் சரீர சுகத்தையும் பண கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலையையும் பெற்று வருகின்றனர் இன்று நீங்கள் காணவிருக்கும் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டர் பால் மோசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தியை வழங்கி உங்கள் தேவைகளுக்காக பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான வாக்கு தத்துவம் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவருடைய மிகுந்த தயவினாலே நாம் இந்த ஆண்டை முடிக்கிற தருவாயிலே வந்திருக்கிறோம் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் நாம் புதிய ஆண்டிற்குள் கடந்து செல்ல போகிறோம் ஆகவே இந்த நாளில் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளுக்காக ஒரு பக்கம் நன்றி சொல்லுவோமாக இன்னொரு பக்கம் அவர் புதிய ஆண்டிலே வைத்திருக்கிற நன்மைகளை பெற்று கொள்ளும்படியாக ஆயத்தப்படுவோமாக இந்த நாளிலும் கூட இந்த புதிய ஆண்டிற்காக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற வார்த்தையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக இந்த புதிய ஆண்டை குறித்ததான ஒரு வார்த்தையை ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஒரு நாள் செபித்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே கர்த்த தெளிவாக என்னோடு பேசினார் சிலர் ஒரு வேலை இப்படி நினைக்கலாம் புதிய ஆண்டிற்காக என்று சொல்லி ஒரு வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறதா அப்படி ஆண்டவர் ஒரு புதிய வருஷத்துக்கான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து அதன் மூலமான காரியங்களை செய்வாரா இப்படி சிலருடைய எண்ணங்களிலே இருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களுக்கு யாதோ ஒருவருக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்கலாம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தேவன் அவர் வாக்கு தத்தங்களின் தேவனாயிருக்கிறார் நிச்சயமாக ஆண்டவர் வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார் வேதாகமத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டிலும் கொடுத்தார் புதிய ஏற்பாட்டிலும் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையினால் வாக்கு தத்துவங்களை அவர் இன்றைக்கும் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அதில் சந்தேகம் அவசியமில்லை அதே நேரத்திலே புதிய ஆண்டுக்காக ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கிறாரா என்கிற எண்ணம் யாருக்கும் இருந்தால் நிச்சயமாக கொடுக்கிறார் காரணம் தேவன் எல்லா காரியங்களையும் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு செய்கிறார் அவர் சிருஷ்டிப்பை செய்த பொழுது ஆறு நாட்களில் செய்தார் ஒரே நிமிஷத்தில் செய்கிறதற்கு அவருக்கு வல்லமை இருந்தது ஆனாலும் கூட ஆறு நாட்களில் அவர் டைம் டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு நாள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிருஷ்டித்தார் அதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு காலங்கள் நிறைவேறின பொழுது தான் பூமிக்கு வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சகலத்தையும் அதின் அதின் காலத்தில் நேத்தியா செய்கிறார் ஆகவே நிச்சயமாக ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் ஆண்டு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் கூட திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் கூட திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆகையினால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் உட்கார்ந்து அவருடைய முகத்தை தேடும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டு வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவார் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தம்முடைய திட்டங்களை அவர் வெளிப்படுத்துவார் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார் பாருங்கள் ஆண்டோருடைய இருதயம் அது வெளிப்படுத்துகிற இருதயமாயிருக்கிறது நாம் தேவனுடைய பாதத்திலே அமர்வதற்கு ஆயத்தம் என்றால் அவர் தன்னுடைய திட்டங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வது நிச்சயம் ஆகவே கடந்த ஆண்டுகளில் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தருவார் நான் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பொழுது செபித்த பொழுது தந்திருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த ஆண்டு அப்படியே நிறைவேறியிருக்கிறதை நான் கண்கூடாய் பார்த்திருக்கிறேன் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே கண்கூடாய் பார்த்திருக்கிறேன் கடந்த ஆண்டு கூட ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை விடுதலையின் ஆண்டு 
இழந்து போனவைகளை திரும்ப பெற்று கொள்ளுகிற ஆண்டு அறுவடைய நாண்டு என்று சொல்லி ஆண்டவ வாக்கு கொடுத்தார் முக்கியமாக இந்த இஸ்ரோவேல் தேசத்திற்கு ஒரு பெரிய தயவை நான் கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தார் அதே போல கடந்த ஆண்டிலே இந்த எருசிலேம் பட்டணம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டினாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரோவேலின் தலைநகரம் என்று சொல்லி கடைசி மாதத்திலே நாம் பார்த்தோம் ஆகையினால் தேவன் நிச்சயமாக வாக்குகளை கொடுக்கிறவர் அவர் வைத்திருக்கிற நேரத்தில் அவர் கொடு செய்ய விரும்புகிற காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர் அதை நாம் பயபக்தியோடு ஜபித்து ஆண்டோர் பேசுகிறதை கேட்டு விசுவாசித்து அதன்படி செய்தால் நிச்சயமாய் அவர் வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேறும் சந்தேகமில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்காக ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்ட படியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் ஹாலே லூயா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் அதுதான் லாரி சேர்ந்து இந்த திரையில் போடப்படுகிற வசனத்தை சத்தமாக நீங்கள் இருக்கிற வீடுகளிலே எங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தாலும் சத்தமாக நீங்கள் வாசிக்க கேட்கிறேன் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் எத்தனை அருமையான ஒரு வாக்கு தத்தம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் உனக்கு ஒரு திறந்த வாசலை நான் வைத்திருக்கிறேன் உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் உடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் உடைய சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே ஒரு வாசலை நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் எல்லா காரியங்களிலும் ஆண்டு சொல்றார் உனக்கு நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் உன் வாழ்க்கைக்கு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் இந்த திறந்த வாசல் என்றால் என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் ஒரு வீட்டிற்கு காரியங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது உள்ளே ஒருத்தவங்க மாட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள் வெளியே வர முடியவில்லை அந்த வாசலை அந்த கதவை திறக்கிறதற்கு வெளியிலிருந்து முயற்சி பண்ணி அவர்களை பாதுகாக்கிறதற்காக அவர்களை வெளியெடுக்கிறதற்காக முயற்சி பண்ணி அந்த கதவை திறந்து விடுகிறார்கள் அப்போ உள்ளார இருக்கிறவங்க வெளியே வர முடியும் திறந்த வாசல் என்று சொல்லுவது தேவன் நம்மை தப்பு விற்கிறதை குறிக்கிறது நம்மை தப்பு விற்கிற தேவனாக இருக்கிறார் வேதத்தில் தேவன் எத்தனையோ தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் தப்பு வித்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் வாசலை திறந்து தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை தப்பு விற்கிறார் அதே நேரத்தில் திறந்த வாசல் என்பது ஆண்டு நம்ம கொடுக்கிற வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்பங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதையும் குறிக்கிறது ஆண்டு ஒரு புதிய ஆசிர்வாதத்துக்குள்ளே நம்மை நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட இந்த திறந்த வாசலை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற திறந்த வாசலை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் அதற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளிலே தேவன் திறந்த வாசலை கட்டளையிட வேண்டும் என்றால் இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஏழு சபைகளிடத்தில் பேசுகிறார் அதிலே பிலதெல்பியா என்கிற சபைக்கு சொல்லுகிறார் பிலதெல்பியா என்கிற சபைக்கு சொல்லுகிறார் பிலதெல்பியா என்றாலே சகோதர சிநேகம் என்ற அர்த்தம் பிரதர்லி லவ் பிரதர்லி கைண்ட்னஸ் ஆகவே இந்த சபையிலே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்களிடத்தில் விசுவாசிகளிடத்தில் ஆண்டோர் பேசுகிறார் அவர்களிடத்தில் சில குணாதிசயங்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டு இந்த திறந்த வாசலை வைக்கிறதற்கு காரணங்கள் இருந்தது முதலாவது காரியம் பார்க்கிறோம் 
உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் அந்த ஜனங்கள் கொஞ்சம் பலன் உள்ள ஜனங்களாக இருந்தார்கள் ஒருவேளை சிலராக இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அவர்களுடைய சமுதாய அந்தஸ்து மிகவும் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் அதிகம் படிக்காதவர்களாக இருந்திருக்கலாம் அதிக பலன் இல்லாதவர்களாக இருந்திருக்கலாம் அதிக உலக காரியங்கள் மேன்மைகள் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களிடத்தில் தான் ஆண்டோர் பேசுகிறார் எப்பொழுதுமே தேவன் தம்முடைய திட்டங்களை சாதாரண மனிதர்களை கொண்டுதான் செய்கிறார் சாதாரண மனிதர்கள் ஒரு மரியாதை கொண்டு தேவன் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் ஒரு தாவிது ஆடு மேய்க்கிற தாவிதை கொண்டு கோலியாத்தை கத்தர் முறியடித்து இசரவேலை ரட்சித்தார் பல நேரங்களிலே தேவன் சாதாரண மனிதர்களை அற்பமாக எண்ணப்பட்டவர்களை கொண்டு அற்புதமான காரியங்களை செய்கிறார் நாம் வேதத்திலே கிதியோன் என்கிற மனிதனை பார்க்கிறோம் நியாயாதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இந்த கிதியோன் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று பார்க்கும் பொழுது பதினைந்தாம் வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது இதோ மனாசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான் இப்படிப்பட்ட நிலை பாருங்க இந்த கிதியோன் அவன் இருக்கிற காலங்கள் கொடுமையான காலங்களாக இருந்தது இசரவில் ஜனங்களை மீதியானியர் வந்து ஒடுக்குகிறார்கள் உணவையெல்லாம் பறித்து கொண்டு போகிறாங்க அவன் பயந்து கொண்டு ஒரு இடத்திலே போரடித்து கொண்டிருக்கிறான் மறைவாக இரகசியமாக அப்பொழுது தூதனானவர் அவனை வந்து சந்திக்கிறார் அப்போ அவன் சொல்கிறான் அண்டு விரே என் குடும்பந்தான் எங்கள் கோத்திரத்திலேயே ரொம்ப சின்ன குடும்பம் அந்த சின்ன குடும்பத்தில் எளிய குடும்பம் அந்த எளிய குடும்பத்திலையும் கடை குட்டி நான் தான் நான் ரொம்ப சிறியவன் நான் ரொம்ப அற்பமானவன் யாரும் என்னை ஒரு பொருட்டாய் கருத மாட்டார்கள் ஆனால் அவனை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார் பலனே இல்லாத நிலை போல் இருக்கிற அந்த மனுஷனை பார்த்து இந்த கிதியோனை பார்த்த ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியே என்று அழைக்கிறார் ஏன் பராக்கிரமசாலி ஒரு மனிதன் எப்பொழுது பராக்கிரமசாலியாய் மாறுகிறான் அங்கே சொல்லுகிறார் கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு குறைவான பலன் குறைவான அறிவு குறைவான ஞானம் குறைவான சாமர்த்தியம் ஐஸ்வர்யம் எது குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதனோடு கர்த்தர் இருக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவன் பராக்கிரமசாலியாய் மாறுகிறான் இஸ் அ மைட்டி மேன் ஆஃப் வேலர் வென் காட் இஸ் வித் அ பர்சன் ஒரு மனிதனோடு தேவன் இருக்கும் பொழுது அவன் பராக்கிரமசாலியாய் மாறுகிறான் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு அந்த தூதனானவர் அந்த கிதியோனை பார்த்து பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நியாயாதிபதிகள் ஆறு பதினாலு அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ நீ இசரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா அவன் சொல்கிறான் அண்டு விரே நான் ரொம்ப சாதாரண ஆள் ரொம்ப எளிமையான ஆள் நான் ரொம்ப சிறியவன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறான் ஆனால் கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உங்கூட இருக்கிறேன் ஆகியனால உனக்கு கொஞ்சம் பலன் நீ சொல்லுகிறாய் அந்த பலத்தோடு நீ போ நான் தான் உன்னை அனுப்புகிறேன் நான் செயத்தை தருவேன் நான் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் சொன்னபடியே கிதியன் கீழ்ப்பணிந்து போன பொழுது தேவன் மீதியானியரை முறியடித்தார் இசரவில் ஜனங்களை விடுதலை செய்தார் எனக்கு அன்பானவர்களே கொஞ்சம் பலன் இருக்கிறது என்கிற நேரத்தில் ஒரு மனுஷன் அதிகமாக பயப்படுகிறான் நான் எப்படி இந்த சூழ்நிலையை 
மேற்கொள்வேன் நான் எப்படி இந்த காரியத்தை சந்திப்பேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு திறமை இல்லை அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லை அந்த அளவுக்கு சாமர்த்தியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறான் இப்போ பயம்தான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இந்த பயத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த பயத்தை நாம் மேற்கொள்வதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைக்க வேண்டும் ஆண்டோருடைய பிரசன்னம் ஒரு மனிதனோடு இருக்கும் பொழுது அவன் சிறிய மனிதனாய் இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரிய தேவனாய் இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கலங்காதிருங்கள் பல விதமான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களுடைய பார்வையிலே நீங்கள் அற்பமானவர்களைப் போல தோன்றலாம் ஆனால் நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரே காரியம் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் அன்றுவரே நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று சொல்லி அதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஆண்டோரோடு பேசுங்க ஆண்டுவரே நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்க ஆகினால் நான் பயப்பட மாட்டேன் அந்த கிதியோன் ஒரே ஒரு காரியத்தை நிச்சயித்து கொண்டான் தேவன் தன்னோடு இருக்கிறார் என்பதில் அவன் உறுதியாய் இருந்தான் உறுதியாய் மாறினான் அவனுக்குள்ள இருக்கிற பயம் எல்லாம் போனது அந்த சூழ்நிலை அவன் சந்திக்க கடந்து சென்றான் கத்தர் மாபெரும் செயத்தை கட்டளையிட்டார் புதிய வருஷம் தொடங்குகிற அந்த நேரத்தில் பயப்படாதீர்கள் சூழ்நிலை குறித்து பயப்படாதீங்க செய்திகளை குறித்து துர்செய்தியை குறித்து பயப்படாதீங்க எந்த ஒரு சத்துருவின் காரியத்தை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள் உங்கள் வியாதியை குறித்து பயப்படாதீர்கள் காரணம் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் பிலதல்பியா சபையை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன கொஞ்சம் பலந்தான் இருந்தது என்று சொல்கிறார் ஆனாலும் அந்த சபையை பார்த்த ஜனங்களை பார்த்து உனக்கு முன்பாய் நான் திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் வாசல திறக்கிறதுக்கு நீ முண்டி அடித்து கொண்டு பிரயாசப்பட வேண்டியதில்லை உன் சொந்த பலத்தினால நீ பிரயாசப்பட வேண்டியதில்லை காரணம் நீ என்னை சார்ந்திருக்கும் பொழுது என்னை சார்ந்து நீ செல்லும் போது நீ போகும்போது வாசல் தானாகவே திறக்கும் உனக்கு ஏற்கனவே திறந்த வாசல் அங்கே இருக்கும் நான் உனக்கு முன்னாடி போய் அந்த வாசலை திறந்து வைத்து விடுவேன் நீ உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் எத்தனை அருமையான தேவன் எத்தனை அருமையான வாக்கை நமக்கு கொடுக்கிறார் இது தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள் சூழ்நிலையை குறித்து பயப்படாதீர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் பயப்பட வேண்டும் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறதுனாலே எந்த சூழ்நிலையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து ஒரு அருமையான வார்த்தையை பேசுகிறார் லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் பயப்படாத சிறு மந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாயிருக்கிறார் சிறு மந்தை ஆட்டு மந்தை வந்து சத்ரு அங்கே எத்தனையோ விலங்குகள் ஓநாய்கள் சிங்கங்கள் கரடிகள் தாக்குவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ பயப்படாத நீ பயப்படாத காரணம் நல்ல மெய்ப்பனாய் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் ஒரு நாளும் அவருடைய பிள்ளைகளை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் அங்கே பார்க்கிறோம் பயப்படாத சிறுமந்தையே ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு கொடுக்க உங்கள் பிதா சித்தமாயிருக்கிறார் பிரியமாயிருக்கிறார் அப்படி என்ன அர்த்தம் நீ சிறிய மந்தையாய் இருக்கலாம் ஆனால் உன் தேவன் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவராயிருக்கிறார் ஆகையினாலே கொஞ்ச பலன் இருக்கிறது என்று கலங்காதே நாண்டவ சொல்லுகிறார் உனக்காக நான் யாவற்றையும் செய்து முடிப்பேன் என்றவர் சொல்லுகிறார் ஆகையினால் பயத்திற்கு ஒரு நாளும் இடம் கொடாதிருங்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது உனக்கு நான் திறந்த வாசலை வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு 
இந்த பிலடெல்பிய சபை மக்கள் கொஞ்ச பலன் இருந்தாலும் அவர்கள் செய்த காரியம் ஒரு நாளும் அவர்கள் தேவனை மறுதளிக்கவில்லை அல்லது ஆண்டவருடைய காரியங்களிலே விசுவாசத்திலே வைராக்கியமாயிருந்தார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் வைராக்கியமாயிருந்தார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் சோர்ந்து போகவில்லை கத்தருக்கு அர்ப்பணிக்கிறதிலே கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுல அவர்கள் உண்மையும் உத்தமமாய் இருந்தார்கள் அதனுடைய விளைவை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு அருமையான வார்த்தை உண்டு மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் துராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பி கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஒரு வழியை திறப்பார் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலே நீங்கள் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஆண்டிலே நீங்கள் எதை சந்தித்தாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறதை நினைத்து பாருங்கள் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் விசுவாசத்திலே உறுதியாய் நில்லுங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்து நில்லுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பலன் தருவார் அந்த சோதனையிலிருந்து ஒரு வழியை திறப்பார் அதிலிருந்து கத்தர் உங்களை விடுதலை செய்வார் வேதத்தில் எத்தனையோ பேர் ஆண்டவர் விடுதலை செய்தார் பவுலையும் சீலாவையும் ஒரு பூமி அதிர்ச்சியை அனுப்பி அந்த கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை செய்தார் பேதுருவை ஒரு தூதனை அனுப்பி அந்த சங்கிலிகளிலிருந்து விடுதலை செய்தார் அப்படியாக எந்த சூழ்நிலையில நீங்க இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு திறந்த வாசல உங்கள் அந்த சூழ்நிலிருந்து விடுதலை செய்வதற்குரிய ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்வார் பூமி அதிர்ச்சியையே அனுப்புவார் தூதர்களை அவர் அனுப்புவார் இன்னும் ஆண்டவர் ஒரு திறந்த வாசலை நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே கொடுப்பார் திறந்த வாசல் என்பது மனிதர்கள் கண்களில் உங்களுக்கு தயவை கொடுப்பார் அநேகருக்கு உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார் ஆகியனாலே கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான் மற்றவங்களை பார்க்காதீங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வாசல் இவங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு கற்று சொல்றார் ஆண்டு திறந்த வாசல வைப்பேன் சொல்றார் விசுவாசியங்கள் விசுவாசியங்கள் முன் செல்லுங்கள் கத்திருக்காக வைராக்கியமாய் சீவியுங்கள் ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிப்பார் உங்கள் வேலைகளை ஆசிர்வதிப்பார் கத்திருக்கு உங்களை சாட்சியாய் நிறுத்துவார் இந்த ஆண்டை புதிய ஆண்டை நீங்கள் துவங்கி கத்திருக்காக ஜெயத்தோடு முன் செலுவீர்கள் நாம் செபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே நர்மையான நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றியப்பா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உடைய பிரசன்னம் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் புதிய ஆண்டிற்குள்ள முடிய பிள்ளைகள் பிரவேசிக்க போகும் பொழுது நீ இருந்த நாளிலே பேசியிருக்கிற முடிய வார்த்தைக்காக கொடுத்திருக்கிற முடிய வாக்கு தத்தத்திற்காக கோடான கோடி நன்றி சொல்லுகிறேன் நீர் சொல்லுகிறீரப்பா இதோ நான் திறந்த வாசல வைக்கிறேன் ஒருவனும் அதை போட்ட மாட்டான் ஆண்டு விரே உடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எந்த சூழ்நிலையின் மத்தியில நின்று கொண்டிருந்தாலும் நீர் சொல்லுகிறீர் பயப்படாதுன்னு சொல்றீங்க அண்டு விரே எந்த காரியத்தை குறித்தவங்க பயந்து கொண்டிருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பயம் வெளியேறட்டும் அந்த பயம் நீங்கி போகட்டும் ஒரு சமாதான உள்ளத்தில் கடந்து வரட்டும் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று சொன்னீரே ஒரு பெரிய தைரியம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால உடைய பிள்ளைகள் உமக்காக வைராக்கியமாய் நிற்க உதவி செய்யும் அன்று விரை உடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையில இன்றைக்கு இருந்தாலும் 
பவுலை போன்ற சூழ்நிலையில் பேதுருவை போன்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக அந்த வாசல் திறக்கப்படுவதாக திறக்கப்படுவதாக ஒரு விசேஷமான பாதையை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆண்டில் நீர் உண்டு பண்ணுவீராக பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாதுன்னு சொன்னீரே ஒரு ஸ்பெஷல் பாதை ஒரு விசேஷ பாதை ஒரு விசேஷ பாதுகாப்பு ஒரு விசேஷமான ஆசீர்வாதம் சிறந்த வாசல் தயவு உடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டாவதாக நீர் செய்கிறதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தின் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற வாசல்கள் பிசாச அடைத்திருக்கிற வாசல் இயேசுவின் நாமத்து திறக்கட்டும் என்று நான் கட்டளையிடுகிறேன் நீ செய்கிறதற்காக நன்றி நல்ல செய்திகள் என்னுடைய பிள்ளைகள் இந்த வாரத்தில் கேட்பார்களாக நன்றி அப்பா நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி தடைப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாசல் திறக்கப்படுவதாக நீ செய்கிறதற்காய் நன்றி வருஷத்தை நீ நன்மையால் முடிசூட்டி அருளும் உமக்கு மகிமையாய் பிள்ளைகளை நிறுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டோர் நம்முடைய செபத்தை கேட்டார் நிச்சயமாக இந்த திறந்த வாசலை உங்கள் வாழ்க்கையிலே வருகிற ஆண்டிலே நீங்கள் காண்பீர்கள் புதிய ஆண்டில் நீங்கள் காண்பீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய புத்தாண்டு திறந்த வாசலின் ஆண்டு வாழ்த்துக்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இன் ஜீசஸ் நேம் வி பிளஸ் யூ அண்ட் வி கிரீட் யூ வித் அ ஒண்டர்ஃபுல் நியூ இயர் ஆஃப் ஓப்பன் டோர் ஆமே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உரையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஃபவுண்டின் ஆஃப் கம்பேஷன் டாட் ஓஆர்ஜி பாஸ்டர் மோசஸ் கிறிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எமது ஞாயிறு ஆராதனைகளின் நேரடி ஒளிபரப்பை டபிள்யூ Fountain of Compassion.org என்ற இணையதளத்தில் கண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்